여러분 반갑습니다. 오늘 보실 이미지입니다. 손가락의 네 번째 약지 손가락을 나타낸 그림인데 사람마다 손가락 모양이 각기 다 다르죠. 건강형, 질병형, 면역이 아주 저하된 사람의 약지 손가락 형태입니다. 자, 본 이야기 시작 전에 구독, 좋아요, 알림을 눌러 놓으시면 쉽게 다음 강의를 접할 수가 있겠습니다. 행복한 생활 이야기 내가 만든 질병은 내가 고친다. 오늘 이야기는 제책 하학원 175쪽에서 211페이지에 걸쳐진 이야기입니다. 이번 이런 한 번째 이야기는 면역력, 호흡의 원리와 면역 건강에 대해서 살펴보겠고 내 자신이 면역력이 얼만큼 되는지 자가 진단하는 법, 또 면역력을 살려내는 치료법까지 살펴보겠습니다. 우리가 살면서 가장 많이 공부해야 되는 요소가 첫 번째가 바로 숨쉬기, 호흡이죠. 산소 섭취입니다. 산소 섭취를 통해서 면역력을 살려내는 호흡법도 함께 살펴보겠습니다. 자, 첫 번째 이야기입니다. 혈류, 피가 잘 통하고 면역 기능이 뛰어난 원동력은 바로 산소입니다. 첫 번째, 음식은 우리가 며칠 굶어도 살 수가 있으나 숨은 단몇 분간이라도 멈추면 생명이 끝나게 됩니다. 잠시라도 멈출 수 없는 것이 바로 산소 섭취이죠. 그래서 나무는 사람이 내뱉은 이산화탄소를 받아들여서 산소를 다시 우리 인간에게 주게 되는데 이 나무를 거꾸로, 만, 거꾸로 세우면 사람의 폐와 형태하고 유사합니다. 자, 두 번째, 평생 우리는 약 5억 6천만 번이나 되는 산소를 들이고 또 이산화탄소를 내뿜으며 살아갑니다. 심장에서 내뿜는 절반 정도의 피가 폐에 공급되어서 폐에서 산소를 받아서 다시 온몸으로 공급하면서 생명이 유지가 됩니다. 세 번째, 따라서 이 산소 섭취하는 방법, 이 호흡을 잘, 하, 잘 하게 되면 두통, 전식, 고혈압, 공포감, 발작, 각종 호흡기 질환, 심지어는 심장병이나 암까지 고쳐갈 수가 있습니다. 네 번째, 반대로 이 호흡이 잘못되거나 산소 부족한 곳에 살게 되면 신경조직에 문제가 발생하고 감기나 전식 같은 호흡기 질환과 각종 질병을 유발시키고 면역력을 현저하게 낮게 만듭니다. 다섯 번째, 그래서 폐활량이 낮다. 낮으면 적혈구 수치가 낮아지죠. 그 수, 적혈구 수치가 낮은 만큼 체내 염증 지수가 높아집니다. 따라서 건강한 림프구가 상대적으로 줄어들고 백혈구 수치도 줄어들고 그 대신 염증은 많아지죠. 그러므로 해서 면역작용을 방해하거나 면역세포를 만들지 못하게 됩니다. 자, 두 번째 이야기. 따라서 이 면역력은 폐활량과 비례합니다. 자, 이렇게 폐활량이 4,500에서 6,000ml 정도 많이 들어간 사람 면역력이 뛰어나고, 가족력이 있거나 폐포에 숨이, 숨이 조금밖에 들어가지 않으면 면역력이 떨어진다는 이야기입니다. 자, 이 사람의 협파는 무게는 한 800g 정도밖에 안 되지만 그 속에 있는 조그만 폐포 공기 주머니, 풍선 같은 공기 주머니, 허파 꼬아리가 있죠. 이게 한 3천만 개 정도 있습니다. 이것을 다 펼치면 테니스장 넓이 정도인 93제곱미터가 되고 
우리 몸 표면의 50배 정도가 되는 게 바로 이 산소를 섭취하는 면적이에요. 그래서 인체 기간 중에 이 폐가 가장 큰 이유도 아마도 생명을 유지하는 데 산소가 제일 중요하기 때문일 것입니다. 두 번째, 또 하루에 들으시는 공기의 양이 무려 120평방미터 정도를 마신다고 합니다. 이는 우리 식사량의 수천 배에 달하는 많은 산소를 마시며 살고 있습니다. 세 번째, 따라서 신선한 공기를 섭취하거나 호흡 방법을 개선하여 더 많은 산소를 체내로 유입시키면 면역력이 향상되고 질병이 없는 건강한 생활을 할 수가 있습니다. 네 번째, 그러므로 폐활량이 많은 사람은 적혈구 수치가 높고 그러면서 적혈구 수치가 높으면 원기 왕성해지죠. 상대적으로 염증 지수가 낮기 때문에 면역이 뛰어난 사람입니다. 반대로 면역 기능이 약한 사람은 피 속에 건강한 적혈구 수치가 낮은 때 반해서 염증이나 노폐물, 젖산 이런 것이 더 많기 때문에 면역 기능이 저절로 떨어지게 된다는 이야기입니다. 세 번째, 자 면역 기능이 떨어지면 호흡 장애가 생긴다. 숨 쉬기가 불편하다는 이야기죠. 숨이 배속 깊이 쭉 내려가지 않고 여기만 왔다 갔다 움직이죠. 자 우리가 호흡을 하게 되면 덜 숨, 덜 쉬는 숨과 내쉬는 숨에 의해서 오장육부가 이만큼 차이가 커요. 이만큼. 자, 첫 번째, 이 갈비뼈가 갈비뼈가 올라가고 가로막이 내려가면 기압이 낮아서 저절로 공기가 들어오는 덜 숨이 되고, 덜 숨이 되고 반대가 되면 공기가 밀려 나가는 날 숨이 됩니다. 날 숨이 됩니다. 그래서 덜 숨과 날숨의 위치, 장의 위치 한번 보세요. 그 어린아이들은 뭐냐? 운동이 필요 없죠. 왜? 숨만 쉬어도, 숨 쉬기만 해도 오장육부가 움직이기 때문에 운동이 필요 없는, 없을 만큼 건강하죠. 두 번째, 이 폐활량은 공기를 최대한 넣을 수 있는 용적을 말하는데 보통 사람은 한 5,000ml 내지 6,000ml 정도가 됩니다. 즉, 펠트평 1 5 l 가 3개 혹은 4개 정도의 양이죠. 근데 우리가 평소의 폐활량은 10분의 1 정도밖에 안 됩니다. 자기 주먹 2개 정도 크기가 왔다 갔다. 그 다음 면역 기능이 낮은 사람은 주먹 1개 정도 공기도 안 들어간다는 이야기예요. 450ml 이하 정도 되면 면역 기능이 현저하게 떨어진 사람이에요. 세 번째, 또 숨을 쉬어도 흡화 속에 남아있는 장기, 남아있는 장기가 많아 면역력이 더 자꾸 떨어지죠. 그래서 이런 사람은 코로 숨을 들으시고 입으로 후 내뱉는 호흡을 제가 주창하는 바로 비역구배 이것을 깊게 한번 해보세요. 심호흡을 하면 폐활량이 점점 많아지고 체내에 있는 흡화 속에 잔기, 독소가 빠져나가 흡화가 튼튼해집니다. 또네 번째 우리가 하루 동안 들이마시는 공기의 70% 정도만이 가스 교환이 일어나고 나머지 30%는 거의 장기로 공기가 탁해진 상태에서 머무릅니다. 이 장기, 장기가 장기 역시 면역 기능을 점점점 낮게 만들어요. 다섯 번째, 그래서 숨을 들이신 후 최대한 들이킬 수 있는 우리가 심호흡의 양은 보통 1000ml 정도 됩니다. 따라서 나머지 아무리 크게 셔도 3,500ml 정도의 장기는 장기를 움직이게 만들어야 돼. 이 움직이게 만든 호흡법을 제가 이야기한 게 바로 비협구배 심호흡입니다. 건강에 아주 유익한데 필요하시면 여기에 방금 넣은 제2강, 제2강 숨쉬기 호흡을 통한 건강 찾기. 여기 클릭하기 없어요. 터치하시면 바로 이강으로 넘어가십니다. 거기서 공부를 좀 하시면 많은 도움이 되겠습니다. 네 번째, 면역을 좌우하는 적혈구. 그렇죠? 적혈구 수치가 높다는 것은 
이 페퍼 옆을 지나가면서 순간적으로 산소를 받아들이고 이상한 단소를 하고 교환을 하죠. 그래서 이 적기구 수치가 높았다는 이야기는 면역 기능이 높다는 이야기. 자, 면역에 대해서 살펴보겠습니다. 첫 번째, 면역은 우리 몸이 외부에서 들어오는 병원균으로부터 몸 스스로를 보호하는 방어 시스템이죠. 두 번째, 그래서 피를 물려받음으로 인해서 부모의 건강에 따라 선천적으로 가족력이 있어서 폐가 나빠지는 경우도 있어요. 또 후천적으로는 잘못된 호흡이나 뭐 흡연, 과식 등 생활 속에서도 폐활량이 낮아지기도 합니다. 세 번째, 흔히 우리가 모기가 물면 피부가 가렵죠. 감기가 걸리면 콧물이 나고 고열, 몸살 등의 증상이 나타나는데 이것은 모기나 감기 등의 환경적인 충격에 대응하기 위해서 열심히 사고 있다는 증거예요. 네 번째, 그래서 모기의 독이나 나쁜 바이러스나 세균을 염증은 제사야 안 되니까 그걸 내 보내려고 기침하고 재채기하고 혹은 씻어내기 위해서 콧물을 흘리고 혹은 모기의 독을 피부에 빼내기 위해서 피부가 붓고 염증이 생기고 체온이 올라가는 것입니다. 다섯 번째, 그런데 아프죠? 온몸이 쑤시고 아픈 것은 쑤시고 아파서 다른 기능을 못 쓰게 만들어요. 그 지치고 힘들게 함으로 인해서 나머지 병원균과 잘 싸우기 위해서 우리가 아프고 힘들게 만드는 겁니다. 그래서 어지간한 세균이나 바이러스에는 스스로 저항해서 이겨낼 수 있는 것이 바로 면역인데 면역 기능을 키우려면 아픔에, 아픈 만큼 빨리 면역 기능이 생깁니다. 여섯 번째, 그런데 자신이 이겨낼 수 없을 정도의 환경적인 충격을 받으면 체내 염증 지수가 높아지고 그에 따라서 적혈구 수치가 낮아서 폐의 역할이 점점점 줄어들게 됩니다. 그렇게 되면 면역 기능이 점점 상실하고 쇠퇴하게 되어 있죠. 자 한번 보세요. 그래서 면역 기능이 떨어진 사람이 이미 이는 폐포에 그 폐포에 이런 염증, 각질, 미세먼지, 진균, 세균, 농백혈 이런 것이 꽉차 있는 거예요. 이것을 빼내려면 빼내는 방법 유일한 게 바로 이 헬류 손따기입니다. 자 다섯 번째. 그런데 이 면역력은 약지 손가락이 나타나요. 네 번째 손가락. 네 번째 손가락에 면역력이 나타납니다. 한번 살펴보겠습니다. 자, 첫 번째 거는 제 손가락 사진 찍은 거예요. 이거, 이건 제 손가락 사진 찍은 겁니다. 그두 번째가 되면 이제 뭐냐 질병이 많이 생기는 손가락이 되고 세 번째 정도 되면 이것은 이미 면역력이 아주 뛰어나서 감기 걸렸다고 하면 오래 걸리고 감기 뭐 수시로 합니다. 면역력이 아주 약한 사람이에요. 자, 첫 번째, 폐활량이 많은 사람은 적혈구 수치가 높아 체내의, 체내의 염증이 적고 기운 생동하고 힘이 넘치는 사람이에요. 그러므로 면역력은 피 속의 적혈구 수치와 비례합니다. 염증이 많으면 면역이 떨어진다는 이야기죠. 두 번째, 피 속에 있는 적혈구 수치가 높으면 염증이나 젖산 등 체내 노폐물이 상대적으로 적은 것으로 면역력을 담당하는 건강한 림프구와 건강한 백혈구 수치가 높다는 것입니다. 세 번째, 사람의 면역력의 이상 유무는 약지 손가락, 네 번째 약지 손가락에 잘 나타납니다. 잘 나타납니다. 자, 자, 네 번째 약지 손가락을 자세히 살펴보면 어느 정도 자신의 면역 기능이 있는지 알 수가 있습니다. 자, 면역 기능이 뛰어난 사람은 첫 번째 요 건강형 손가락처럼 끝과 점의 굵기가 이렇게 같습니다. 전체로 비슷한 모양을 가지면 아, 나는 면역 기능이 뛰어나라. 적격 수치가 높고 건강하다라고 생각하면 되겠습니다. 여섯 번째. 폐활량이 조금 부족한 사람은 A 그림처럼, A 그림처럼 첫 번째 마디와 두 번째 마디 사이가 좀 좁고 좁다는 거죠. 마디가 좀 좁게 보이고 손끝이 좀 가늘게 보여요. 세 번째 이 그림은 면역 기능이 많이 떨어진 사람이에요. 심심하면 감기도 고생하고 그림 B의 부위, 첫 번째 마디하고 이 부위가 아주 가늘게 되어 있거나 이 끝이 뾰족한 사람 혹은 
요 끝만 이렇게 퉁퉁하게 부풀어놓은 사람 있으시니 그 먹게 색이 검붉게 부어 있으면 이거는 폐압이 아주 높은 사람이에요. 여덟 번째 가족 내기는 사람은 반드시 다스려 주셔야 됩니다. 재벌 특히 회장님은 반드시 병 가기 전에 손따기로 치료하셔야 됩니다. 폐 치료는 병 가면 순수도요 죽게 됩니다. 자그 내용을 보시려면 아래 하단 부분 기적 23강을 한번 보세요. 자 여섯 번째 가족력이 있는 사람은 반드시 다스려 주세요. 제가 다시 한번 강조를 합니다. 재벌 회장님들 반드시 손따기를 손따기로 치료하셔야 됩니다. 자첫 번째 폐 문제가 생기면 면역 기능이 현저하게 낮기 때문에 폐이 폐에 있는 염증을 빼내지 않고는 그 어떤 약, 그 어떤 뭐 음식, 그 어떤 그 주사제를 가지고도 치료가 불가능합니다. 그제 아무리 돈이 많아도 병원 가면 일정 수순대로 죽게 됩니다. 우리가 모 재벌 회장님, 미국 세계 최고의 폐병원에 가서 그대로 수순대로 죽어 있, 음, 죽게 되니까 저체온 하다가 결국 세상을 떠났죠. 제 후배 한 앉아서 또그 미업 지회장 하다가 폐 때문에 병원 갔다가 일주일 전에 세상을 58세의 젊은 나이로 떠났습니다. 미리 다 수준은 그는, 그는 없을 텐데 안타깝습니다. 자 그래서 두 번째 아래 주소 이 그림을 이 그림을 터치해 보세요. 이 그림을 터치하시면 바로 23가구로 넘어갑니다. 이 아래 주소에는 한 달의 시안부 판정을 받은 여동생이 제 카페에서 혈류 손따기를 배웠으니까 죽기 전에 그때 이거 한번 해보자 손 따주고 왔는데 폐암이 완치되는 것을 제게 너무 감사하고 미안해서 보낸 쪽지 치료기와 이런 방법이 소개되어 있습니다. 한번 터치해서 가서 살펴보시고 가족력 있는 사람들 반드시 다스려서 일찍 세상을 떠나지 않았으면 좋겠습니다. 예, 이 부분을 클릭하셔도 바로 넘어갑니다. 자, 일곱 번째, 면역력 항상을 위한 폐와 기관만 다스리는 딸점이에요. 폐와 기관. 한 번, 뭐, 공짜니까 한번 해보세요. 자, 면역력 항상은 손딱 양손 모두 따주세요. 뭐, 따는 거 쉽습니다. 뭐, 사열침도 좋고, 바늘도 좋고, 아니면 그, 서암 추혈침간. 제가 옛날 20년 전에 개발해서 만들어 쓰고 있었는데 어느덧 누가 요, 이 제품을 만들었어요. 저 약지죠, 약지. 약지 여기죠. 약지 손가락. 약지 여기면 돼. 여기, 여기 딱, 코 감을 찔러서 여기 쭉 짜주면 됩니다. 이렇게, 여기. 여기 짜주면 피가 나오죠. 이렇게. 보이십니까? 피가. 요, 요거 좀 짜주면 됩니다. 최대한 짜주면 됩니다. 자, 찌르고 최대한 짜냅니다. 그래서 그 위치가 바로 뭐냐? 위치가 다사 위장과 과감막을 좀 움직여 주는 거예요. 나사 나투 그 다음에 예, 나사 그 다음 여기 비마이나가 마, 뭐, 마투, 뭐, 순수 관계없이 따주면 됩니다. 제가 잘못 이야기했네요. 다, 사, 나, 사, 라, 사는 아닙니다. 라, 사는 아니고, 비 많이 나면 돼요. 비, 비 많이 나. 그 다음에, 가, 마, 투, 마를 따주시면 됩니다. 라, 사 대신에 비 많이 나를 따주시면 됩니다. 자, 두 번째. 손을 땄으면 반대편 비역구배 호흡을 해보시고, 숨이 쭉 가는지, 코가 시원하게 뚫리는지, 폐활량이 많아지는지 확인하고, 다음 반대편 손을 따줍니다. 세 번째. 양손 모두 다 따주시고, 피를 최대한 짜내신 이후에 숨이 깊게 많이 들어가는지, 숨 쉬기가 편한지, 코가 좀 시원하고 뚫리는지 한번 살펴보세요. 일주일 간격으로 세번 정도 다쳐주면 폐의 염증이 기침과 함께 빠져 
맞으면서 머리가 가볍고 발가림도 편하고 적혀고 숫자 면역 기능이 향상됨을 느낄 것입니다. 이때 주의할 것은 딱 이후에 폐에 차인 농백혈 고름이 빠지려면, 빠지려면 기침을 할수 있습니다. 이 기침할 때는 절대 약을 드시면 안 됩니다. 그 폐의 염증이 다 빠질 때까지 절기는 게 좋습니다. 자, 면역 다스리기는 여기까지입니다. 자, 다음 주 이야기할 이미지입니다. 이미지입니다. 음, 음식이 되게 적죠? 자, 마치기 전에 구독, 알림, 좋아요 한번 눌러주시면 다음 강의도 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 내가 만든 질병, 내가 고친다. 다음, 이런 두 번째 이야기는 침과 음식, 장수의 비결, 청곡소. 장수의 비결은 소박한 식사였습니다. 일본 서무 선수처럼 뱉어지게 먹으면 35세, 38세의 나이에 다 죽습니다. 서무 선수의 평균 수명은 38세입니다. 즉, 배부르지 않고 음식을 먹으면 오장육부가 편하고 늙고 병들지 않아야 합니다. 그래서 중국의 이층호는 256세까지 살았다 하죠. 뭐 진실인지는 여러분이 한번 확인해 보시기 바랍니다. 자, 긴 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 시간 되세요.